咱们国内的国产的新冠疫苗安全吗？能放心打吗？全世界都认可，都在用中国生产的新冠疫苗。今天也到了 market 的时间，今天 market 要带上你们。今天我要去打中国的疫苗了。现在已经越来越多的人打了这个新冠肺炎疫情的一个疫苗，然后 market 也当然要打，不打肯定是不行的。你们已经打了疫苗没有啊？如果还没有打的话，你们在评论里面。跟马克说一下，为什么是因为什么样的原因不愿意打呢？如果你们第一次看到我的视频，我是马克，我在成都，欢迎来看一下我今天的视频。马克终于排队排上了，然后现在准备去接种点去体验一下，然后你们也跟我一起呗，来嘛，我的朋友们，准备。出发。出门喽，我的朋友们，这里离我家非常近。骑自行车只要五分钟，这个接种点非常方便，走吧。我的朋友们，这两天成都这边的天气不咋样儿，就天天没有太阳，下雨。不过还好，现在在德国已经很冷了，已经十多度了，<笑>估计再过一会儿都要零下了，都要下雪了。所以说，成都这边还挺暖和的，所以还是不错。现在已经到达我们这边的接种点。我们外国人有一个比较特殊的流程，现在先进去，把这个事情搞定了，待会儿再给你们讲。好喽，我的朋友们，打完喽，已经出来了，刚刚总共花了一个小时左右。包含了三十分钟在那边停留，一些观察，看看有没有什么反应。哇哦！刚才在那个社区的接种店里面看到了好多外国人，都是过来打中国的这个疫苗。中国这边能够生产足够多的疫苗给自己的人民打，还能给我们在中国的外国人打，我觉得。真的很厉害。那么现在，马克打完了之后是一个什么样的感觉呢？其实说实话，没有什么感觉，<笑>都很正常。除了手臂稍微有一点点感觉，其他的都是正常的。然后我们外国人在中国接种新冠疫苗的这个流程和中国人稍微不一样。首先，我们。不能随便去所有的医院和接种的这些地方，我们要由我们的社区联系，然后他们来给我们安排时间和地点。所以今天过来了之后，他们检查了一下我的信息，然后关于费用的话，我们外国人是要收费的，但是有社保的外国人他们就不收费，他们也是免费的。这个点我觉得也非常合理，因为外国人，你不是中国人，稍微收点费用也是很正常的。但是你如果买了中国的这个社保，就是免费的。那么我想，肯定也会有很多人问 ，market， 哎，我们从三月开始已经可以正式接种这个新冠疫苗了，为什么我现在才去接种了呢？其实这个原因也很简单，因为
，不是说我不想大，但是是因为我想等一段时间，毕竟我是一个在中国生活的外国人，所以疫苗刚出来的时候，肯定有特别特别多的中国人先想要、先需要、比较着急的去打疫苗，再加上我。最近也没有出国，一直都待在中国。在中国风险非常非常小，本身没有一个太着急的打疫苗的一个需求，所以说 market 就想着我再等一段时间，等中国这边大部分的人已经接种了，已经不那么着急了，我再去打。所以我现在才去打了。我觉得。时间上面也刚刚好，现在马上到秋天了，然后现在已经大部分的人接种完了，现在去就很合适。<笑>然后我觉得还有一个事情要说一下，可以证明一下。你们看，我刚刚去打了这个疫苗，打了第一针，过一段时间还要去打第二针，但是现在你们看，我的身体、我的健康都是。良好的，虽然说还要观察一段时间有没有什么反应啊，然后这两天稍微不谨慎一下，稍微休息一下，但是可以说这个事情非常安全，而且效果也非常不错。怪不得世界上这么多国家都在使用，都在相信中国的疫苗。<笑>而且 market 大的疫苗在上面写的是成都生物，还是我们成都这边的太厉害喽！但是我的朋友们，还有一个我觉得非常厉害的一个点，就是现在很多西方国家，他们就想强迫的去让所有的人接种新冠疫苗，因为很多人他们都不愿意去。觉得他没时间，或者这个事情没那么重要，甚至有一些人觉得这个很危险，所以就导致了现在很多西方国家的人，他们不想去了，不打算去。那么为了达到一个比较高的接种率，西方国家的政府就说必须去，有一些行业，有一些政府的员工必须去接种，包括说。普通的人也必须去，不然他们就做不了公共交通了，或者进不了商场了，或者不能去工作了。不是说我们西方国家很自由吗？这个事情我觉得一点都不自由。自由在哪里呢？但是在中国就不需要做这样的事情。在中国，所有的人都愿意去，他们知道。必须去，去了才会结束这个疫情的情况。中国大部分的普通人也会自觉自己去把疫苗打上，所以说现在中国这边打疫苗的这个事情已经这么成功，已经这么好了。包括说现在疫苗生产的也越来越多，越来越快了，所以说在国内所有的人。都可以打上，都够用，还可以出口到国外，卖到国外，甚至有一些比较穷的国家，中国政府就会给他们送中国的疫苗，这也太好了吧！反正 market 今天的这个体验还是可以呵呵，今天就先这样，我的朋友们，咱们等下一次去打第二针的时候，打了之后 market 就。非常安全了，我的朋友们，现在都中午了，现在该回去吃饭了，吃午饭了，然后吃完了之后再休息一会儿。现在 market 想问你们，我的朋友们，你们是不是跟 market 觉得一样？中国这边接种疫苗的这个事情真的做得很不错，真的很成功呢？是不是中国人民真的很自觉？很认真的去完成了这个任务呢，请你们在评论区里面跟马克分享一下你们的看法。